。那啊、呃，我觉得啊，就目前来讲呢，这个股市方面呢，还会有啊继续下探的这个可能性的啊，远远不是说今天两千八百多点就是个底啊。朋友们，大家好，今天是一月三十一号，星期三。那么今天呢，上证指数啊，中国 A 股又收在两千八百点以下了。这个呢，跟我上次说的呢是一样的啊。我上次就说了，我说这个股市啊还会再继续跌破两千八百点，并且呢，远远没有到底部的这个位置。那么之前呢，就是有网友呢啊，他也抄底了，抄底了以后呢，我也提出过。一些警告啊，那有的人呢，他听了，听了以后他获利了结了，最近呢也算赚了百分之三十吧，啊，就是我看到一个网友他的好消息啊，那也有的呢，其实更多的人呢还是没有没有那个撤退啊，他还是想的就是能一股气突破三千点。那之前我其实已经说过了啊，就是啊，短期之内呢，它是还会继续向下跌的。并且呢，它长期啊，中长期它会围绕着这个三千点以下的位置啊转，然后呢，突破三千点呢，这是需要一段时间的啊，这个时间而且并不是很短啊，但是呢，就是也不用太担心啊，因为呢，呃，目前来讲啊，就是这个现有的啊，已经有就是抄底的资金啊进来了，但是这些资金肯定是等着现有的筹码对吧？就是要。盘整掉一些啊，那么减轻这个负担，那它后期呢才会慢慢的涨起来。那么现有的这些抄底的资金呢，其实大部分来讲呢，啊、呃，它并不是一些非常坚定的筹码。哎，其实现在的这个点数，比如说两千八百点以下，对吧？大家心里面其实都是还是有点慌的啊，很有可能就跌个几十点。啊，你就会觉得啊，是不是要跌到两千点了？是不是跌到一千八百点了？对吧？就各种各样的声音都有，所以呢，这个呃，它并不是一个就是大家都在牛市向上的时候啊，这个时候啊，大家都喊着什么五千点、一万点，对吧？啊，你稍微往下跌，哪怕从五千点跌到四千点，你心里面可能想的还是一万点、八千点，你都不会立刻就抛售的。像现在这个时间呢，它的这个筹码是很脆弱的。基本上呢，只要再往下跌一些呢，就很多人可能啊，他就要抛售。所以呢，短期来讲呢，应该还继续会往下，但是呢，也不会太长时间啊，还是在目前这个点位呢，还是会突破的啊。所以呢，我觉得，就我个人来讲，就不是那么的悲观吧，对吧？那当然了，这个其实和啊什么救市的一些什么消息啊，什么。呃，宏观的一些就是这些消息啊，我觉得并没有太大的关系啊。那很多人他就说啊，我看到一个什么三千万，呃，还是两万亿什么这种新闻，然后我就就就抄底了，对吧？那这种呢，往往就是啊，我觉得是一种上当的行为啊。就真正这个股市啊，要不就是啊，你要相信它是长期的、健康的、稳定的，对吧？就是往向往上走的啊，它是跟。啊，就是你投资的公司一起分享，就是经济的获利的，对吧？这个是一种心态。还有一种呢，就是你像我，我就不信这些啊，我信的是股票的价格跟啊这些东西完全没有关系。我相信的是，就是股票啊，它就是一种啊，你跟另外一个对手在进行操作啊，谁先走谁先输，对吧？就是一种，我相信的是这种逻辑。所以呢，就是。呃，肯定是要以这种方式、这种心态啊，来进行思考这个问题啊。那再聊一下这个楼市吧啊，楼市呢，这两天有一个新的新闻是讲这个上海的楼市的啊。那说这个在上海，凡是工作啊，社保交满五年，税交满五年。的外来人员呢，你就可以买在上海的外环啊区域的这个房子，崇明岛不算。那么这个新闻呢，应该来说啊，是一个啊、呃，就振兴楼市的一个非常利好的消息啊。那就这个新闻发布出来一天啊，这个政策发布出来一天，上海市的外环的楼盘呢
啊，就一夜之间涨了百分之二十。当然了，这个是一个挂牌价，对吧？啊，就是说有没有成交，那是后面的一个事情。那就我个人来看呢，我觉得，我觉得短期来讲呢，就是说啊，首先这个楼市肯定对上海的楼市政策来讲呢是比较利好的，对吧？第二点呢，就是说主要买上海楼的一些人是什么样的人呢？啊，呃，很多呢，其实都是一些海归啊，就很多人出来留学了，对吧？因为中国毕竟就人很多嘛，有十几亿人，十几亿人，全国各地啊，你说这个精英啊也很多，经过了几十年的开放，对吧？所以各地的啊，其实家里面条件好的人还是不少的。那么他们的子女呢，很多人啊，在海外留学，海外留学以后呢。其实留在海外也是比较困难的啊，或者说并没有那么好的一些机会啊，就是你好好的读了一个啊硕士博士的，对吧？啊，就有一就你是一些特殊技术类的人才，你很容易就在海外发展啊。比如说你说你是这个计算机方面的人才，或者你说医学方面的人才，对吧？那如果说你是一些文科类的，什么商科类的，什么？经济管理啊，这种类似的，你就很难在海外留下来，就找到工作的。所以呢，这些人呢，往往呢，他会回国。那么回国以后呢，往往他们就会选择留在上海，啊，因为首先呢，上海就是说，啊，对他们来讲，海归来讲呢，他是最有机会找到最合适工作岗位的，对吧？因为原来的话，这个外企是非常多的，跨国企业也非常的多，民企也非常的多啊。第二点呢，就是上海的那个生活的氛围，对吧？啊，它有什么发租界啊，啊，有这个，反正它有一种，说起来就是有一种十里洋场，对吧？这种感觉。所以呢，一般啊，从海外留学回来的啊青年学子们呢，他都愿意选择在上海。第三呢，就是他讲这个婚恋市场啊，因为这些人他也未来也肯定要结婚啊，对吧？那所以呢，就是很多小地方。他的这个，呃，人口数量基数没那么大嘛，对吧？那么选在上海，啊，就是海纳百川啊，很多人，所以就是也容易找到机会。但过去呢，一直就是说，啊，你要在上海买房，它限购，对吧？啊，所以呢，就现在呢，有了这样的一个机会，所以呢，就是很多啊，留学生们，这些人呢，他主力的就要在上海买房。那么他买了这个外环的房子以后呢？呃，落户主要考虑啊，那卖掉的这些人，他有可能就会把这个钱再去买，就上海内环的，就市中心的房子啊。那这样呢，对这个市中心的房子来讲呢，它其实也是一种利好。另外呢，在今年啊，其实啊，大家也可以去关心一下，就上海其实今年拆迁的非常厉害。当然，这个拆迁呢，其实是那个。应该来说是整个疫情这几年吧，因为疫情的时候很多要拆的都没拆啊，所以就积累到现在吧，就逐渐的就今年拆的很厉害啊。那我觉得呢，应该这么讲，就是呃，如果未来啊，就是你考虑在国内发展的，那么你这个不管你是在国内哪个城市的，对吧？你你说你在北京什么深圳啊，那就算了啊。如果你就是。不是在一线城市或超一线城市的，那么可以考虑，就是想办法，还是要在上海买房啊，或者说在北京啊，或者说深圳啊这种地方去买房，因为这个呢，确实它这个资产啊，容易得到保值啊。你像其他的一些城市，就中长期来讲的话呢，嗯、呃，并不那么看好啊，就是跌有可能啊，就是。先跌那些城市，涨呢啊那些城市涨的又很慢，啊，更何况就是保值的问题。所以呢，就是如果长期来讲还是要在国内发展的话，那上海的楼市呢还是值得去购买的啊。就想尽办法还是要买在上海。那不管说，呃，是职业的规划，还是未来的发展，还是教育啊、医疗啊，这都都在中国应该算是最好的了，对吧？那。出国的话，那是另外一码事事情啊。那接下来再聊一聊这个，啊，就是关于出国
相关的一些话题啊，就很多人也问，一个是呢，就是人民币啊，会对这个美元汇率啊，啊，有有没有必要去把人民币全部换成美元？那么人民币呢，现在啊，就像我之前也说过，我之前说过，这个人民币呢，呃，换这个美元呢，当时是在七点三的时候啊，很多人说要到八了，要到八点五了，要到九了。啊，我当时就说了，我说这个人民币从七点三开始就要往下走，啊，要到这个七点一，然后呢，要就向七开始进攻啊。这个主要取决于美元的这个呃政策啊，美元它在加息的过程中，现在应该是加到百分之五，对吧？就你存款利率是百分之五，那它加息的过程中呢，你这个。肯定是汇率啊，就会美元就会往上涨的啊。如果是就是要宽松了开始呢，或者它停止加息了呢，这个汇率啊就应该要开始向下了。那现在呢，应该来说已经是停止加息了啊。那接下来呢，就是一个宽松汇率了。所以呢，就是如果你啊，未来你是考虑要移民的啊，你是要购买美元资产的，那么我建议你呢，你是可以去换的，对吧？哎，因为你换了存在那里。你这个能获得百分之四、百分之五的利息。那如果说你只是作为一种投资，那你过了几年啊，你等到这个利息定期存完以后，三年还什么的，你要再把这个钱又换回人民币的，那我觉得呢，到时候你肯定会亏损啊。就就你先，你等到换完以后，你过两年你再换回来，哎，你发现这个人民币跟美元的汇率啊。可能又变成六点八、六点五这样子，那你你之前得到的这个利息啊，反而就亏损了，对吧？所以呢，这个是我觉得就是你要考虑的，就究竟你是未来会考虑移民购买美元的资产，消费美元，还是你只是就是说作为一个储蓄啊？我觉得是这样的来考量这个问题。那有的人说啊，他说什么，呃，什么有人介绍，反正只要换外币就行了啊。主要他们有一种心态，怕那个什么人民币崩盘啊。其实这个，这个就去年吧，还是前年啊？那个时候有很多人就说啊，反正现在人民币就要崩盘了，快点去换那个外币，只要什么外币都行啊，别是什么津巴布韦币就行，对吧？什么美元、日元什么。什什么别的币？你现在去看一看，对吧？这个日元都跌成什么样了？啊，那些推荐的人都不好意思再说了啊！我看到就是有些人啊，他们就不好意思再说了，他都不不好意思说日元了，因为日元跌得很厉害，贬值得很厉害，对吧？啊，所以呢，就是啊，这个也不是说，这其实不是一个呃多有技术含量的话题啊，只不过就是说有些人他根本就不懂。那每个人呢？我觉得就是说，关于经济类的啊，关于经济类的这些知识呢，啊，就还是要懂一些啊。这个不是特别难的事情啊。我觉得关于经济类的啊，还有就是语言，还有就是这个税法，就税务类的东西啊，我觉得你一定要就是多了解啊。那这样的话呢，对你是很有帮助的啊。那再说说就是啊，有的人说这个要不要？去开一个账户，把自己的钱啊，就是在海外的账户里面存着，因为很多啊人也有这样的一种建议嘛，对吧？反正唱衰论的人嘛，就是说啊，要多换美元，然后要海外开账户，啊，这个事情其实是这样子的，就是说，嗯，如果啊，同样按照这个账户的功能性啊。各方面的这个来讲，那我个人觉得呢，还是中国的银行的账户啊，尤其是国有四大行的账户，这些账户呢，啊、呃，它不管它功能还是说它的这个安全性啊，其实很高的，就是它有一个五十万人民币赔付的这样的一个机制，对吧？啊，那么而且它许多功能它是免费的，它不不用付钱，啊。那如果说你在海外开一个账户呢，有几点啊？首先呢，就是说，因为你人并不住在这个海外，比如说你在美国开了一个账户，你没有住在美国
。那么美国的这个银行，他就会对你非常的警惕，啊，他会认为你是不是一个有洗钱的这种嫌疑的人，或者说你在另外一个国家，对吧？开个银行，你人并不住在那儿，这种呢，往往就是你会莫名其妙的被关户啊。或者呢，就他对你的审核特别严格，他隔几个月就叫你审查一下你的资金来源，除非啊，就是说你一直有这个精力去搞这个事情，啊，就首先你要精通外语，对吧？就我前面说的语言很重要，你要跟银行的人进行沟通。第二点呢，就是说你所有的确保你所有的进入这个银行的资金呢，它是一个呃，在税务上是可查的，这个可查并不是说。是你自己随便编一个理由就可以的，你必须要有，比如说中国税务局给你出纳的证明啊，证明这个资金是通过交过税才有这笔钱啊。如果你没有就是按照这个要求呢，那很有可能就是他给你提出这个要求，然后你的材料不符合条件，他就立马把你账户给关掉了。到时候呢，他就叫你把这个钱转走，但你会面临一个问题，为什么呢？因为可能你在海外你也就开了一个账户。然后你要把钱转走，你就说要往回转，要往中国境内转。但是中国境内，啊，他也要问你这个资金的来源，这到时候你就成为一个非常麻烦的事情，对吧？啊，所以就是，我觉得，呃，这个呢，就如果你的资金确实在税务上啊，你能够解决这这些问题，并且呢，就是你没有这方面的，呃，就语言方面的这些障碍。并且呢，就是你非常的懂啊，就是海外的一些银行的规则啊，那我就建建议你可以这么操作，对吧？虽然我不认为这个有什么实质性的大的意义啊，并且它是有一定风险的。比如说，呃，很多海外的银行啊，它是没有，就是对你外国人在这边开户，它是没有保护机制的。比如说你在美国，你开个户，你是美国居民啊，那你。它有一个，有些它有这个银行的一个最低的保护机制，它有监管。那一旦这个银行破产了，那么你可以得到一个数字里面的一个赔偿。但如果你并不是那个地方的居民，你只是在里边开了一个户，那么银行破产了，它这个赔偿它它不会赔偿你的，它优先赔偿的就是它那边的居民啊。所以就是说，海外的很多银行都是这样。所以呢，这个是有很多呢你不了解的东西，对吧？啊，因为。很多人啊，他只会跟你随便说一声，对吧？啊，但是具体的一些细则，他说他自己都不知道啊，他也不知道，所以呢，他不会跟你说的特别的详细的啊这方面的问题。那么你们问我呢，我就会跟你说的详细一点啊。这个呢，就是这方面的这个弊端啊，并且呢，有很多银行它是有管理费的啊，什么管理费啊，每年多少钱啊？然后呢，你转一笔账啊，转一笔钱是多少钱？那如果说唯一的啊，你说这个钱有什么，这个账户有什么好处啊？确实有个好处，什么好处？就是你可以随便怎么换，对吧？你每天你高兴每天换十次，你你愿意把这个换成日元、换成美元、换成什么圈，你随便里面换着玩，对吧？你都可以换啊。但是就是你,你有这种需求嘛，是吧？好吧，那这个视频呢也就讲完了啊，谢谢大家，再见。